guys, Teacher A here and welcome to Guru Pinoy sa Amerika. So for today, ang pag-aaralan natin ay multiplying two numbers between 10 and 20 mentally. So isa na namang shortcut yung pag-aaralan natin ngayon. Kung paano ba mag-multiply ng dalawang number sa pagitan ng 10 at 20 na hindi kagamit ng papel at lapis. Okay? So, since example lang itong gagawin ko, papakita ko sa inyo, gagamit muna ulit ako ng marker at saka ng whiteboard. So, simulan na natin. So, ulitin ko. Ngayon ay numbers between 10 and 20. Okay? So, halimbawa, meron tayong 19 times 14. So, paano ba i-multiply ito mentally? Na, na maikli lang, shortcut lang. So, first step, kunin natin yung first number, which is 19. I-add natin yung nasa once place ng second number. So, plus 4 equals 23. So, yun ang first step. Second step, itong 23, i-multiply natin siya sa 10. So, 23 times 10 ay 230. So, yun ang first part. Ang second part, itong dalawang nasa ones place, i-multiply natin siya. So, 9 times 4 ay 36. Yun ang second part. Ang third part, which is yung last step na natin, i-add natin yung dalawang product. So, 230 plus 36, ang sagot ay 266. So, therefore, Ang 19 times 14 ay 266. So, ganun lang siya kasimple, ganun lang siya kadali. Okay? Next, example number 2. Suppose we have uh, 16 times 17. Again, ang first step, kunin natin ang first number, 16. I-add natin yung nasa one's place ng second number which is 7. So, ang sagot ay 23. So, itong 23 na to, mumultiply natin sa 10. So, ang sagot ay 230. So, yun ang first part. Okay? Second part, kunin natin yung dalawang nasa one's place. 6 times 7. Ang sagot ay 42. Third step, i-add natin sila. So, 230 plus 42, ang sagot ay 272. Yan. So, therefore, ang 16 times 17 ay 272. Okay? Dali, ba? Last example. Halimbawa, meron tayong 18 times 12. So, yung 18... First step, kopyahin natin siya, then i-add natin yung nasa one's place sa kabila. Plus 2, ang sagot ay 20. So, yung sagot na to, yung 20, mumultiply natin siya sa 10, ang sagot ay 200. So, yun ang first step. Second step, i-multiply natin yung dalawang nasa one's place. So, 8 times 2 ay... 16. And then, third step, i-add natin sila. sila. So, sagot ay 216. Ano ba yan? Nabubulal na ako. So, 200 plus 16 ay 216. So, diba? Okay, guys. It's your turn. Practice nga tayo kung natuto kayo. Multiply nyo nga yung 17 times 14 in 10 seconds. Again, 17 times 14. Go. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, anong sagot? So, ang sagot ay 238. Bakit? Yung 17, i-add yung 4, magiging 21 times 10 ay 210. And then 7 times 4 ay 28. Add them together. 
Ang sagot ay 238. Okay? Tama ba kayo? Okay, next. 16 times 18. Ulitin ko. 16 times 18. Go! So, yung 16, iya-add yung 8. Tapos, times sa 10. Bago yung 6 times 8. Tapos, add silang dalawa. Okay? Stop! So, anong sagot? 288. Tama. Bakit? Yung 16 plus 8 ay 24. Times 10 ay 240. Then, 6 plus 8 ay 48. So, ang sagot ay 288. Yan, guys. So, natuto na naman tayo ng isang math trick. So, katulad na sinasabi ko, alam ko naman na merong calculator, but then, may mga standardized exam kasi, katulad sa civil service, na kung saan, hindi kayo pwedeng gumamit ng calc Plus, under time pressure pa yun. Kaya dapat, alam natin yung mga shortcuts kung paano mag-solve. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, kung natuto kayo, kindly give me a like para i-share ni YouTube to sa, sa, sa ibang community para mas marami pang matuto. So, again, dun sa mga hindi pa members ng ating community, subscribe na kayo sa pumagit na pag-hit na subscribe at sa ilalim at sama-sama tayong matuto sa matematika. So, see you on my next video, guys. Paalam!